projeto Monsieur Cesarini nasce de facto do convite direto do Miguel de Carvalho, porque muito embora as imagens fossem pré-existentes, elas tinham sido feitas durante a rodagem do filme do Miguel Gonçalves Mendes, elas só tomam corpo e só adotam esse nome de Monsieur Cesarini para a exposição que teve lugar em outubro do, do ano passado. Esse projeto inicialmente, que foi feito realmente com essa lógica expositiva, não é? Portanto, eram imagens que as pessoas podiam ter uma relação unitária, um, adota esse nome exatamente como indução a uma certa intimidade. Não é? Monsieur Cesarini era, de facto, parte da inscrição que o Mário tinha na sua porta de quarto. Não é? Ele dizia no seu próprio quarto, Monsieur Mário Cesarini, e eu aproveitei essa designação para, de alguma forma, trazer esse, esse revelar, esse abrir a porta para a intimidade um, daquilo que foi a minha possibilidade de contacto com, com o Mário. O navio de espelho não navega a valga. Seu mar é a floresta que lhe serve de nível. Ao crepúsculo espelha sol e lua nos flancos. Por isso o tempo gosta de deitar-se com ele. Quando agora esse projeto toma a forma de livro, na verdade ele é algo, de alguma forma revisto, não é? Porque as imagens como são lidas sequencialmente e estabelecem relações entre si, ele toma uma outra corporização e de alguma forma acaba por ser uma terceira leitura do trabalho, não é? Sendo que a primeira é inicial, a segunda foi a exposição, esta é a terceira, que agora sai em livro onde se estabelecem ligações muito particulares, não é? Que oscilam um bocadinho entre esta hipótese de quem está a ver de fora Uh, alguém que eu considero que é um vulto maior não é, da cultura nacional uh, e, ao mesmo tempo, tem o privilégio de entrar na sua intimidade. Lisboa para mim desapareceu, morreu, sem enterro, fez-se passar os cadáveres. O filme é um filme que revela bastante a intimidade do Mário, não é? Porque o Miguel Gonçalves Mendes conseguiu, de facto, um grau de intimidade e de cumplicidade muito grande com o Mário. E cada um de nós, que fazíamos parte da equipa, de alguma forma também usufruiu dessa possibilidade. E, portanto, eu faço um jogo com essas duas possibilidades, não é? Aquilo que, de alguma forma, pode ser reconhecível no filme, mas aquilo que também não faz parte do filme. A opção do preto e branco tem provavelmente a ver com a maneira como eu sempre vivi o preto e branco. Não é? O preto e branco foi sempre uh, um suporte que me permitiu de alguma forma ter autonomia quase total no trabalho criativo. Não é? Durante muitos anos, só não fabricava a película naturalmente, mas durante muitos anos comprei muito filme a preto e branco a metro, não é? que rebobinava para cassetes que usava, que era eu própria que revelava e imprimia o trabalho. Então, essa relação também íntima com a fotografia pareceu-me que fazia sentido de transportar para o trabalho do filme. Falo-vos ao espelho, essa memória esférica habitada. Invisível mergulho na especulativa concavidade. Aguardo o instante decisivo nessa espantosa convexidade. Morro na ausência do decisivo instante. Momento veloz, ferida pela luz. O poema da Maria Creche é um poema que fala de alguma forma das virtualidades e das, e das limitações do espelho. Não é? E efetivamente isso reflete muito bem este trabalho, porque ele também fala das limitações e das virtualidades, não só da fotografia, mas também do contacto entre humanos. Não é? Com o convívio sucessivo que tem vindo a acontecer nos últimos anos com a Susana, surgiu uma certa cumplicidade com o trabalho que ela, que ela me tem vindo a mostrar do seu trabalho e, e, e também já o conhecia, portanto, em parte do, do que foi já publicado no Verso de Autografia. E, e, e achei, achei por bem que deveria fazer o seu registro do trabalho que, muito bom que a Susana fez que quando privou, de certa forma, com Cesarinho e sua irmã, durante o processo da feitura do documentário. 
ter o, ter o Monsieur Cesarini nas mãos, é, é, é partilhar, de certa forma, uma intimidade é, do próprio, autor, do próprio portanto, poeta, que o autor das fotografias nos permite, através da ferramenta que é a fotografia, nos fazer chegar, criar sensações, criar encantamentos e maravilhamentos é, que, por vezes, se tornam convulsivos. E é isso que a poesia ou é convulsiva ou não é. Todo aquele negro, que não é só o negro que emana das imagens, mas tem um, também é um negro que dialoga com as imagens, todo aquele espaço é um espaço feito a pensar num espaço de projeção. Não é? Cada um de nós, com o seu imaginário, projeta o que quer nesse negro. E, portanto, de alguma forma, eu espero que seja fruído como eu o fru, não é? com alguma riqueza e com alguma possibilidade de reinvenção. Música